，别别别别！哎，先生！哎，走走走走！哎，先生！推人呢？你这人怎么这样啊？买东西干嘛推人家小孩啊？啊对不起，对不起啊！快快道歉！哎，对不起啊，对不起啊！是吗？受伤了没有啊？没有。你年纪这么小，怎么就出来做买卖了？啊、哎哎，别擦了，别擦了，我我买这个吧。没关系，我还有干净的。哦，不用，我就买这个啊。这个荷包给你带上，帮你平平安安。我也帮你买一盒万应糕。你多大了？十岁。十岁就像你这么大了，你爹娘一定很疼你，是不是？嗯。多少钱呢？哎，我来付。没关系，多的你就留着吧。谢谢叔叔，谢谢叔叔。万应高。大娘，啊，我来付你酱菜的钱，哦哦、马上就好啊，三十是吧、嗯嗯？我放这儿了啊。哎，好好好。嗯。哎，等等，啊！我后面还有些新鲜的鸡蛋，你要的话算你便宜哦。哎呀，用不上了，我家里还有事，我要先走了。小气鬼！哎呦，你们家鸡跑了！鸡跑了？没有。哎，哎，别跑！哎，你别跑！别跑啊！刘安堂的万应高，刘安堂的梨膏糖，刘安堂的万应高，刘安堂的梨膏糖。哎，陈辉，陈辉，你怎么会有冰糖葫芦吃啊？你的箱子呢？你的东西卖完了。哼，哎，陈辉，弟弟，你要去哪？我回来了。哎，有面。哎，我被这三只鸡折腾死了。哎，奶奶，回来啦。嗯。哎，这面是谁吃的？奶奶，你是煮给弟弟吃的。不是。奶奶中午没有吃饭，肚子饿了，是不是你吃了？我，我你还不承认呢？嗯，是我吃了。好了好了，我再去煮一碗了。哎，钱呢？这上面的钱是不是你拿的？我没拿。哎呀，那钱会飞吗？你还不承认？不是你拿的，谁拿的？我真的没拿，你真的不承认啊？那我问你，你这里怎么会有这么多钱呢？啊，你的钱是从哪儿来的？这是客人给的。客人给的？你今天卖了多少东西啊？啊，一盒万应糕，一个香囊。一盒万应糕，一个香囊，会有这么多钱吗？你说，这钱是从哪儿来的？那个客人多给我的，你骗谁呀、啊？客人会多给你？你老实说，这儿的钱是不是你拿的？说，我没拿。你还不承认？打了你就承认了。快说，快点讲。奶奶，是不是你拿的？是不是你拿的？快讲。快说，是不是你拿的？是不是你拿的？你还撒谎？啊！我还不承认。快说，是不是你拿的？你，你是不是你拿的？
什么？你为什么要打他呀？为什么？你问他自己。偷了钱，他还不承认，啊？还说客人多给他的。哼，这就奇怪了，为什么客人前天不多给，昨天不多给，偏偏今天人家拿钱来还给我了，客人就多给了啊？我刚才放在这一碗面，他吃了，刚一开始也不承认。我不是在乎那一碗面，我是在乎他老不老实。程云，你说实话，奶奶的钱是不是你拿的啊？我没拿。你说实话。你还说没有？实话。你快说实话呀！我没。还说没有，你要是不打他，他是不会承认的。你快说实话，你快告诉妈妈呀！奶奶，我没拿。程辉，你过来。我没拿。你告诉妈妈，奶奶这钱是不是你拿的啊？你快说呀！好了，你这么凶干嘛？你要吓死他，程辉。到奶奶这儿来，你不好好教他，他是不会承认的。我倒要看看你怎么教训他。我没有拿，我真的没有拿。你你我没有拿，我真的没有拿。你不听话，妈妈平常是怎么教你的？啊，怎么教你的？儿子，平常你们都说我宠着程辉，我偏心是有道理的。程辉，咱们走程燕呢？你别管他，我们吃我们的。程辉，叫你哥哥吃饭。怎么了？哥哥不在家。不在家？嗯。到哪儿去了？我不知道。偷钱？偷钱还不承认？他妈妈打了他两下。他就跑了，哼，这个小孩子这么小就这么倔，长大了还得了啊？不可能啊，娘，程岩怎么会偷钱呢？是不是你弄错了？哎，我没瞎说哦。你知道这事？那你没跟我说啊？我找他去。哎，哥，我去。过来，嗯，坐在奶奶身边，他们不吃，我们吃啊，嗯，来，程烨，程烨，程烨，程烨，程烨，程烨，程烨，都这么晚了，他会跑到哪儿去啊？你先别着急，你放心，这孩子心里有数，出不了大事。这样吧，咱们分头去找。你们往那边，我往这边。行，你慢着点。哎，走。程烨，程烨，程烨。怎么会这么巧呢？两个绣法都是一样的，都是出自一个人。难道跟上次一样又是巧合
哎哎，你娘在找你啊！我妈、我爹、我姑姑都出来找我了。家里人都出来找你，为什么不回去呢？我不想回去。受委屈了，奶奶误会我偷钱，怎么回事啊？钱是从哪儿来的？说老实话，你这些钱从哪儿来的？今天下午桌上拿的。桌上拿的？你怎么不早说呀你？你我看你们大家都那么大气，都在骂哥哥，我也害怕挨骂吗？哎呀，那你拿这些钱去买什么呀？糖葫芦。你呀。哎，慢慢吃，当心噎着，啊！吃不饱，待会儿叔叔再买一碗给你吃，啊！嗯、你手上的伤是你娘打的。嗯、好，我陪你回去，我跟你回去作证，你娘、你奶奶就会相信你说的话了。我不想回去。你不回去，他们会担心你的。嗯、我怀疑我不是他们的孩子。你不是说你爹娘很疼你的吗？可是，奶奶，算了，我不想再提他了。你还有家可回，还有人愿意骂你打你，已经很不错了。叔叔啊，从小就没爹没娘。也没家可归，也没有人会骂。啊，有。遭人骂的时候啊，就是我当小乞丐的时候。遭人白眼，遭人唾弃、追打，那个情形啊，比你现在凄惨一百倍。叔叔，你小时候没有家吗？没有，我都是睡在街头，睡在人家的屋檐下。有一次啊，我因为生病了，睡了爬不起来，被人家打得半死。不过啊，这世界上也不全都是坏人，也有好人。像我十二岁的时候啊，就碰到好人了，从此呢，就有了好日子过。你现在还有个家。还有床可睡，还有书可读，即使啊受到一点点的委屈，也是家人给的，不是外人给的，已经很幸福了，是不是？嗯。啊，面还没吃完呢，哎，吃吧。嗯。猪啊，找到程燕没有啊？哎呀，没有啊！哎呦，碧碧珠啊，是我弄错了。啊，这这这这这个钱，这个钱，哎呀，程辉刚刚刚刚说，钱是他拿的，他承认了。程辉拿的，哎呦，你说说你。你不是口口声声说程燕偷的吗
，你说说你也真是的，这么小的孩子你就说他是贼，他心里能受得了吗？好了，别说了，赶快去找吧。哎，不是我说你啊，你也真是的，太偏心了。奶奶，哎呦，你好。奶奶，这位就是多给我钱的叔叔，我正好碰见他，他可以帮我作证。没错，我看他在街头叫卖，挺辛苦的，才多给了他钱。你们别冤枉孩子了，钱的确是我多给他的。多谢多谢啊。真是不好意思，让你跑这么一趟。哎呦，你这个孩子啊，脾气也太大了啊！你妈打你几下，骂你几句，你转头就跑。哦，你长大了，你了不起了啊！全家人呐、啊，为了你连饭都没有吃，你爹你娘都在外面找你呢。哦呦，你真行啊！这么小就离家出走了，以后离家出走就别再回来。哎呀，娘，大娘。您别这么骂孩子嘛，他已经够委屈的了。哎呦，你都不知道这孩子有多讨厌。我看他挺乖的，也许以后你跟他讲道理，不用骂他，他就会懂了。哎呦，你是不知……哎呀，行了行了行了，你都已经冤枉人家成年了，你还要再讲他？你说什么呀？当着外人的面，这多不好啊！你真是的，不好意思啊，先生。没事，嗯，既然是误会一场，那没有别的事情，我先告辞了。哎哎，先生、嗯，还不知道您贵姓呢，这样也好让我们报答你啊。不用了，嗯、呃，告辞。哎，先生，要不你坐下喝杯茶再走，我哥哥嫂子一会儿就回来，怎么着也得让他们向你当面道谢。向东，我真后悔。你别着急，说不定已经回到家了。啊，嗯，走吧。我就说了，程燕不会偷钱的。程燕回来了，快进去。程燕，妈，程燕，奶奶知道钱不是我偷的了。娘，娘。真的？什么真的假的？错就错了嘛。谁还不犯错呀？大嫂，真的是有位先生多给了程燕钱。我刚才本来想留人家的，可他说有事儿，这不刚走。看来呀、啊，咱真冤枉了这孩子了。况且，咱娘已经知道了，钱是程辉拿的。程辉？臭小子哪去了？你还跑？你给我过来！走，进来！哎呦，你要干什么呀？打他！打你！打死！